வணக்கம் நான் தான் ஸ்ரீனிவாஸ் திவாரி பேசுகிறேன் சீமான் டீசர் டீசர் என்னன்னா பின்னாடி பெரிய ஒரு ஆப் போர் போதும்னு அப்படின்னு இருக்கு டீசர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிறு சின்ன சின்ன ஒரு பிட்டு போடுறது தான் டீசர் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பரவிட்டு இருக்கு என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமான் வந்து ஒரு அரசாங்க அதிகாரி மிரட்டி இருக்காருன்ற மாதிரி ஒரு செய்தி அப்படியே பத்திக்கிட்டே வருது தாதுமணல் தாதுமணலுக்கு வந்துட்டு ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாக இவர் பேசியதாக வந்து தகவல் பரவி கொண்டிருக்கிறது அது என்னன்ற வந்துட்டு பிட்விட்டா 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 வரும்போது அதை பத்தி பேசுவோம் மெட்ரோ அளவு எல்லாம் போயிருக்கிறாரு போல இருக்கு சரி பாப்போம் அது என்னன்றது முழுசா வரட்டும் அது இது பண்ணுவோம் இது ஒரு டீசர் மாதிரி தான் சரி அதே மாதிரி இல்லாமல் நேற்று சீமான் சொல்லியிருக்காப்படி ரஜினி வந்துட்டு போய் கர்நாடகாவில் போயிட்டு சொல்ல வேண்டியது தானே நான் பச்சை தமிழன்னு ஏன் அவர் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அவர் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது நான் கேட்குறேன் நாம் தமிழர் வந்துட்டு கோலாரிலையும் பெங்களூர்லேயும் வந்துட்டு கட்சி நிறு கட்சியோட இது இருக்கா இல்லையா அங்கே நிர்வாகிகள் இருக்காங்களா இல்லையா பெங்களூர்லயும் கோலார்லயும் வந்துட்டு பொதுக்கூட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா அவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு திரண்டாங்கன்னு வந்து பீத்திக்கிட்டீங்க இல்லையா ஏ உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கு இல்லையா கட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏன் நீங்க சொல்ல வேண்டியது தானே ஏன் கன்னடத்திலேயே அடிச்சு இல்ல நீங்க ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா சீமா ஆம்பளையா இருந்தா ஒரு தமிழ்லயே அடிச்சு அங்க நீ ஒட்டி பாரு உன் நிர்வாகிகளோட பேர் போட்டு போன் நம்பர் போட்டு நீ அங்க அடிச்சு பாரு அது என்ன அது பேசுறது எப்படின்னா பேசிக்கலாம் ஏன் நீங்க நீங்க இது பண்ணீங்கள நீங்க சொன்னீங்களே ஏன் ரஜினி தான் போய் செய்யணுமா ஏன் உங்களுக்கு கட்சி இல்லையா உங்க நிர்வாகி இல்லையா நாம் தமிழர் வந்து பெங்களூர்ல இல்லவே இல்லையா கர்நாடகாவில இதே இல்லையா ஏன் அவங்க முன்னெடுக்கிறது எதுக்கு ரஜினி போய் சொல்லணும் ரஜினி ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கிறாரு பல வீடியோ எல்லாம் எடுத்து பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு படவில்லால சொல்லி இருக்கிறாரு நான் பிறந்த மண் இங்க இருந்தாலும் என்ன வாழ வைத்த மண்ணுக்கு நான் வந்து துரோகம் செய்ய மாட்டேன் நான் தமிழனாக தான் இருப்பேன்ற மாதிரி அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அது அப்பயே இடர ஒரு பத்து பதினேழு வருஷம் முன்னாடியே அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சீமான்ற மாதிரி ஒரு 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 ஜாதி வீரியரோ ஒரு பிரிவினைவாதியோ ஒரு ஒரு பிரித்து இது மாதிரி வந்துட்டு மூல மூல செலவு செய்யக்கூடியவங்களோ யாரும் இல்லை அதனால வந்து அந்த அளவு வந்துட்டு பெருசா வந்துட்டு இது பண்ணல அடுத்தது வந்துட்டு ஜெயேந்திர வந்துட்டு பொது இடத்துல வந்துட்டு தியானம் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாரு நான் கேட்குறேன் கொஞ்சமாக அது மூளை இருக்கா இல்லையான்றது சீமான் வந்துட்டு வர வர வந்து மூளை மொழிக்கு போச்சுன்ற மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு நான் கேட்குறேன் தியானம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இடம் பொருள் ஏவல்லாம் தேவையில்லை எங்கே இருக்கோ அங்கே பண்ணுறது வந்துட்டு பண்ணலாம் சரி அதெல்லாம் விடுங்க இஸ்லாமியர்கள் பல இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த தொழுவ நேரம் வரும்போது எங்க இருக்கிறாங்களோ அங்கே வந்துட்டு தொழு தொழுகிறார்கள் அதற்கு வந்துட்டு நாங்க இது வரைக்கும் எங்குமே வந்துட்டு எந்த இந்து அமைப்போ யாருமே வந்துட்டு இந்துக்களோ யாரும் யாருமே அதை வந்து இனி வரைக்கும் அதை வந்து விமர்சனம் கூட பண்ணதில்லை நாங்க தடையில ஏன்னா இது அவங்க மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அது வந்துட்டு தலையிடுவது வந்துட்டு தவறு அது பிரச்சனை உண்டாகும் அது வந்து இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு மதமும் இரண்டு இனத்துக்கும் வந்துட்டு பிரச்சனை வரக்கூடிய சூழல் உருவாகும் என்று நாங்கள் வந்துட்டு அதை நாங்கள் பொருட்படுத்துவதிலே அவங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பை நாங்கள் அப்போது பல இடத்திலும் நாங்கள் வணங்கியும் இருக்கிறோம் இதே நீ தை நீ தைரியமான ஆளாக இருந்தால் நீ ஒரு யோகியமான ஆளாக இருந்தால் நீ உண்மையான ஆம்பளையாக இருந்தால் வீரன் வந்துட்டு அடிக்கிறதோ போய் இது பேசுறதோ வீரம் கிடையாது வீரம் என்ன வீரம் யாருன்னா உண்மையை பேசம் தான் வீரன் எது எடுத்தாலும் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு மைக்க மைக்க பிடிங்க மைக்க பிடிங்க பேச விஜயலட்சுமி மேட்ரு என்னாச்சு விஜயலட்சுமி மேட்ருக்கு மேட்ருக்கு நீ இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீ உண்மையை ஒத்துக்கிட்டியா நீ எவ்வளவுலாம் மிரட்டி பணம் கொடுத்து இது பண்ணி அமுச்சு விட்டீங்க அவ்வளோ 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 முதல்ல ஒரு தலைவன் ஒழுக்கம் இருக்கணும் ஒழுக்கமே இல்லை அப்ப நீ என்ன வந்துட்டு இது பண்ற அது இல்லாம ஒரு வீடியோல வர வீடியோ இல்ல அப்பயே பேசுறது தான் நீ ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு என்ன பண்ண நீ 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 தான் திருநாச்சு 
ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எல்லாம் அந்த அந்த ஈழப்போர் முடிஞ்சு ஒரு அது ஈழப்போர் முடிஞ்சு உடனே வருங்க தேவர் அப்படியே தேவர்ன்ற மாதிரி சீமான் வந்து தேவர்ன்ற மாதிரி அப்படியே கிளப்பி விட்டீங்க அப்புறம் அந்த சாயம் வெளுக்க ஆரம்பிச்சோடனே அப்புறம் வந்துட்டு ஓன்னெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சீங்க எதுக்கு இந்த பொழப்பு எதுக்கு போயிட்டு அடுத்த வினத்துல போய் பூந்துக்கிறீங்க நீங்களா என் நேரடியா பேச முடியாது அவங்களுக்குலாம் நேரடியா பேசுங்க எது கேட்டாலும் வந்துட்டு ரஜினி கிட்ட போய் பேருங்க தேவலாம் பேசுறீங்க நான் கேக்குறேன் ரஜினி ஓட்டர் தான் இருக்கிறார வந்தேரின்றாங்களே வந்தேரி வந்தேரி இங்க வந்தேரிய தலைவர் யாரும் இல்லையா உருது போட உருது பேசுற முஸ்லீம் இங்க யாரும் இல்லையா உருது பேசுற முஸ்லீம் இங்க வந்துட்டு பதவியில இல்லையா ஆங்கிலோ இந்தியனுக்கு ஒரு எம்எல்ஏ இருக்க தெரியுமா பேசிடுவியா பறிப்பது நீ பேசுவியா நீ அதை சொல்லுவா நீ அது வந்து வந்தேரிகளுக்கு கொடுத்தப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பதவி அது தமிழனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு பேசுவியா பறிப்பியா நீ கட்ஸ் இருக்கா உனக்கு தைரியம் இருக்கா கட்ஸ் இருக்கணும் பேசுறதுக்கு நேரடியா பேசு பேச பேச கட்ஸ் இருக்கணும் பின்னாடி போயிட்டு போய் நோண்டி விடுறதுலாம் கட்ஸ் கிடையாது சீமான் அவர்களே வரும் இனிமேல் தொடர்ந்து உங்களை பத்தி பல விஷயங்கள் வரும் இனி இனி வெளில வரும் எப்படி எப்படி சீமான வந்துட்டு ஒரு ஒரு கட்டுடமைக்கப்பட்ட ஒரு தலைவராக வந்துட்டு இங்க உருவாகினாரோ அதை பின்னாடியில இருந்து உருவாக்கிய ஜெயத் காஸ்பர் எல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு வருவோம் வெளில கொண்டு வருவோம் நாங்க ஜெயத் காஸ்பர் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவ இன்டெலக்சுவல்ஸ் பின்னாடி பின்னணியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதா நாங்க வந்து கொண்டு வந்து விடுவோம் இன்னைக்கு வந்துட்டு என் முப்பாட்டம் கிப்பாட்டம் முருகன் சொல்றீங்க உங்க கூட இருந்தாரு சிவா சிவா வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்துட்டு ஒரு முருகன் கோயில்ல வந்துட்டு அன்னதானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் ஒரு முருக பக்தர் வந்து அன்னதானம் கொடுங்கன்னா அன்னதானம் கொடுத்தீங்க கோயில் உள்ள வந்துட்டு இது பண்ணுங்கன்னாக்கா வந்தீங்களா நீங்க வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போல அதனால்தான் அது சிவா உங்க வீட்டுல இருந்து பிரிஞ்சது அப்ப நீ என்ன நீ தமிழ் தேசிய தலைவர் நீ ஒரு தமிழர் கடவுளை ஏத்துக்காத நீ என்ன என்ன தமிழ் தேசிய தலைவர் நீ நம்ம அண்ணன் ஒருத்தர் வந்து பேசினாரு வைரமுத்து வந்து பேசினாரு நாங்க வச்ச கேள்வி இதுதான் இதே வைரமுத்து வந்துட்டு வைரமுத்து ஆஹ் ஆண்டாள் வந்துட்டு ஆண்டாள் வந்துட்டு ஒரு தேவதேசியாக சித்தரித்து எழுதியது வந்துட்டு ஒரு ஆய்வு இது ஆய்வாளர் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு யுஎஸ் அமெரிக்காவோட ஆய்வாளர் வந்துட்டு தொகுத்து வழங்கி இருக்கிறாங்க அதை நான் இங்க முன்னாக முன்னுதரமாக காமிக்கிறேன் என்று பேசினாரு அதை அதை வைத்து இங்க பெரிய அளவில் பிரச்சனை கிளம்பியவுடன் உடனே வந்து கடைசியில வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் நடுவுல வந்துட்டு சீமான் முக கொண்டு இந்த தமிழ் தேசம் பேசக்கூடியவர் மட்டும் திராவிடம் செய்ய பேசக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்துட்டு ஒரு 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 தமிழ் கடவுளான உலக அளவில் தமிழை பரப்பிய ஆண்டாளை வந்துட்டு தேவதேசியாக சித்தரித்து அதுக்கு அர்த்தம் கற்பித்து அதுக்கு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது இவங்க எதுவும் வாய் பேசாமல் கடைசியில் வந்து இப்போ வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா தேவதாசின்றது உயர்குல பெண் உயர்குல பெண்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்ட பட்டம்ன்றாங்க அப்ப அதை வந்துட்டு என்னன்னாக்கா மருந்து பேசிக்கலான்றாங்க ஏன் வந்துட்டு ஒரு சமஸ்கிருதம் போட்டுறக்கூடிய கூட்டம் வந்துட்டு நான் ரொம்ப பெருமை நான் ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஒரு அண்ணன் சரவணன் அண்ணன் அவர் வந்து பேசினாரு நான் கேட்கிறேன் ஏ சமஸ்கிருதம் பேசுறவங்க வந்துட்டு இனி இது வரைக்கும் வந்து தமிழர்கள் தமிழ் மொழியை வந்துட்டு ஆராதித்தது இல்லையா வஉசி தமிழ் தாத்தா யாரு பாரதியார் யாரு அவங்களாம் பிராமணர்கள் இல்லையா சமஸ்கிருதம் போட்டுறவங்களுக்கு ஏன் இந்த வேலை அப்படின்னாக்கா ஏன் தமிழ் கூட்டத்துக்கு ஏன் வேடிக்கை பார்த்தீங்க நீங்க எல்லாம் உண்மையா வந்து நீங்க எல்லாம் பேசிடணும் மொழி வந்துட்டு யாருக்கும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாதுங்க மொழி வந்து எல்லார் மொழியும் எல்லாருக்கும் சொந்தம் தமிழ் மொழி வெறும் தமிழர்களுக்கு மாத்திரம் தமிழர்களுக்கான மொழி அல்ல அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மொழி என்பது கம்யூனிகேஷன் பண்ணக்கூடிய மொழி அதை யாராலையும் கொஞ்சம் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது தமிழர் அது வந்துட்டு சமஸ்கிருதத்துல வந்து இது பண்றீங்க எதுக்கு இப்ப வந்துங்க அப்படின்னாக்கா தமிழர் தமிழ் மொழி தமிழர்கள் மொழி என்ற வந்து சொல்லாம ஒழிய உரிமை கொண்டாட முடியாது மொழி என்பது மொழி உரிமை யாருக்கும் யாருக்கும் பாத்திப்பட்டது கிடையாது 
மொழி உரிமை யாரோ ஒரு ஆள் நாள் ஒரு ஒரு சமயத்தில் ஒரே நாளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மொழி அல்ல எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அதை உருவாக்குவர்களுக்கு வந்து பல 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 பேர் அதில் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள் அப்போ இது வந்து தமிழ் மொழி அது என்ன தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி என்ன நீங்க 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 ஒருத்தர் தான் அத்தாரிட்டியா இல்ல தமிழர்கள் என்றால் நீங்க நீங்க ஒருத்தர் தான் அத்தாரிட்டியா தமிழ் மொழி மட்டுமல்ல எந்த மொழியும் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை அதே மாதிரி முதல்ல வந்து இங்க வந்து தமிழ தமிழன் சொல்ற முன்னாடி அதை எப்படி நீங்க தமிழ தமிழன்ற பின்னாடி இது பண்ணிக்கிறீங்க இது நம்ம முன்னாடி வச்ச கேள்விதான் இனி வந்து நீங்க தமிழன்னு சொன்னா இந்த தமிழ இந்த வந்தேரி இதெல்லாம் வந்து இனி வந்துட்டு இதெல்லாம் நடக்காது யாரா இருந்தாலும் சரி வந்தேரின்னு சொல்றது ஆரிய ஆரியர் சொல்றீங்க அப்புறம் வந்து தமிழ இங்க இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் ஆண்டான்னு சொல்றீங்க அவன் அவன் இதுன்னு சொல்றீங்க இல்ல ஒரு லெவலுக்கு மீ லெவலுக்கு மீறிதான் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம சம்பந்தம் இல்லாம சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ ஒன்னு ஏதோ ஒண்ணு ஏதோ ஒன்னு இனி வந்து சங்கராச்சாரியர் நாங்க வந்து சங்கராச்சாரியர் ஆதரிக்கலங்க நாங்க வந்து சங்கராச்சாரியர் வந்து நாங்க ஆதரிக்கல உங்களை மாதிரி எல்லாம் வந்து கண்ணு மூடிட்டு எல்லாம் வந்துட்டு யமா நல்லது கேட்ட இப்போ இப்போ ஒருத்தன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு தேவதாசிக்கு பச்சையாக தேவதாசின் என்று விழித்த வைரமுத்தை நீங்க ஆதரித்தீர்கள் ஆனால் ஒரு ஒரு கொலையும் பல விஷயங்களும் செய்த சங்கராச்சாரியர்ல வந்துட்டு இந்துக்களை பிராமணர்களே வந்து ஆதரிக்கல நம்பலன்னா நீங்க போயிட்டு சங்கர மடத்துல சும்மா போய் பாருங்க பக்தரா போய் நின்று பாருங்க என்ன கூட்டம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலு முன்னாடி என்ன கூட்டம் வந்தது இப்ப என்ன கூட்டம் இருக்குன்ட்டு இதுதான் உண்மையான இதுதான் உண்மையான விஷயம் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நியாயமா இருக்கணும் வீரம்னா உண்மை பேசுறதா வீரனு வீரம் வந்து அடிக்கிறதோ உதைக்கிறதோ கிடையாது வீரன் என்பது பேஸ் டு பேஸ் உண்மையை பேசுறவன் தான் அவன்தான் வீரன் இங்கே இங்கே நாங்கள் சங்கராச்சாரியரும் விஜயேந்திரரும் நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை அவர் தூங்கினதே பிள்ளையே வைத்துங்க தியானம் பண்ணாருன்னு சொன்னா நீங்க ஏத்துக்கிறானோ தூங்கினாரே வச்சுங்க சரிங்களா அதுக்கு வந்து கோயில் உள்ள எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு உட்கார்ந்து வந்துட்டு பேசி இருக்கிறாங்களே இதே வந்துட்டு இதே ஒரு சூடு சோர்ன ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா அந்த யவன் அந்த பத்து பேர் உள்ள போய் கோயில போய் உட்கார்ந்து இருந்தாங்களோ என்ன அவன் சூடு சோர்ன ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா உண்மையா ஓடுற சுத்தமான ஒரு அர்த்தம் ஒரு ரத்தம் ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா என்ன இது வரைக்கும் வைரமுத்து வீட்டுல போய் உட்கார்ந்து அவனை அடிச்சு உடச்சு இருக்கணும் எங்க போச்சு அப்ப இந்த சூடு சோரணை எங்க போச்சு உங்களுக்கு சூடு சோரணை வருவதற்கு பிராமணர்கள் தான் தேவை தேவைப்படுறாங்க எழுதி வச்சுங்க இதுதான் உண்மை இவ்வளவு விஷயம் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எதிர்ப்பதே எதிர்ப்பு அதுல ஒண்ணுமே இல்லை பல விஷயங்கள் இங்கே பல விஷயங்கள் நீங்க வந்து சீமானை வந்துட்டு அப்படியான ஏத்துங்க சரிங்களா அது எங்களுக்கு தேவையில்லை என்ன சீமான் வந்துட்டு இங்க மிகப்பெரிய அளவுல வந்துட்டு ஒரு கட்டுடம் வைக்கப்பட்ட ஒரு தலைவராக தான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இங்கே வெளிப்ப இங்கே வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் எல்லாத்தையும் வெளில கொண்டு வரேன் நான் அவர் என்ன பண்ணாரு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அது எப்படியே வந்துட்டு ஒரு தீக்கா திராவிட மேடையில உட்காந்து பேசி அவ்வளவு அசிங்க அசிங்கமா பேசினவெல்லாம் வந்துட்டு அவனை போய் தமிழ் தேசிய தலைவரா வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்க கடவுள் எல்லாம் வந்துட்டு அசிங்க அசிங்கமா பேசிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து எல்லாம் வந்துட்டு காசு கால தீக்க மேடையில உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருந்தாம திடீர்னு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு தீக்கா மேடையில ஒரு ஹீரோ கூட கிடையாது இந்த ஆள் வந்து பணம் கூட எடுத்தது கிடையாது இந்த ஆள் அவ்வளவு பெரிய ஹாலிவுட் காவியம் மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு எடுக்கல எடுத்த எடுத்த ரெண்டு ரெண்டு படம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு படமும் வந்து பிளாப் அப்போ இவர் வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு 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 இவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கட்டுரமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரமைக்கப்படுகிறார் யாருக்கும் கிடைக்காத அதிக நேரம் வந்துட்டு இவருக்கு ஒதுக்க கொடுக்குறாங்க ராமேஸ்வரம் கூட்டத்துல எதை இப்படி எப்படி எப்படி வந்துட்டு ஒதுக்கி கொடுக்கப்படுகிறது இவருக்கு மாட்டோம் இவர் என்ன கிழிச்சாரு அதே மாதிரி ராமேஸ்வரம் கூட்டத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி எங்க இருந்தாருன்னு எங்க இருந்தாருன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ப மூணு நாள் எங்க போயிருந்தார் மர்மமா அவரு ராமேஸ்வரம் கூட்டத்துக்கு பேசுறது முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இவ்வளவு விஷயங்கள் ஓட்டிட்டு இருக்கு யாராவது வந்து கொஞ்சமாவது யோசனை பண்ண வேண்டாமா அப்புறம் முத்துக்குமார் 
முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் தற்கொலை பண்றாரு முத்துக்குமார் தற்கொலை பண்ணும் போது வந்துட்டு அதை அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் அந்த அவரோட துண்டு சீட்டை அவர் ஜெராக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த துண்டு சீட்டை தூக்கி அப்படி அப்படி விசிறி அடிக்கிறாரு அதை அங்கே ஏதோ ஒரு காத்துல இருந்து எங்கேயோ இருந்த ஒரு 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 மூளையில எங்கேயோ ஒரு ஒரு குப்பையில இருந்த அந்த அந்த துண்டு சீட்டை எடுத்து அந்த ஒரு துண்டு சீட்டை எடுத்து இங்கே பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஒரு 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 கூட்டத்தை உருவாக்கி அவ்வளவு பெரிய ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி ஒரு தூண்டுகளாக இருந்து பல விஷயங்கள் செயல்படுத்தியது திருமுருகன் காந்தி அவ்வளவு கூட்டத்தை அந்த எது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு புதிய தளத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை உருவாக்கியது முற்றிலும் பாத்தீங்கன்னா யார் காரணம் பார்த்தீங்க திருமுருகன் காந்தி இது எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு எல்லாரும் பார்த்த உண்மை இன்னைக்கு அவரை வந்துட்டு ஒரு 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 வேற ஆங்கிள்ல கொண்டு போறீங்க அது எப்படி வேணா கொண்டு போவோங்க ஆனா உண்மைதான் ஆனால் ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு ஒரு 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 மாண்பும் இல்லாம ஒரு பண்பும் இல்லாம ஒரு வெண்ணையும் இல்லாம இருந்தவங்க ஈழப்போர் முடிஞ்சவனு ஆறு நாள் கழிச்சு மணியொன்னு வீட்டுல திடீர்னு வந்துட்டு அந்த கட்சி பேரை சொல்லி உள்ள நுழைச்சது ஜெகத் காஸ்பர் சீமானை முன்னிறுத்தது ஜெகத் காஸ்பர் அப்போ ஒரு ஒரு அந்த கூட்டத்துல இருந்த திருமுருகன் காந்தியையும் வந்துட்டு ஆஹ் யாராக இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை உருவாக்கி எழுச்சியாக இருந்து இது பண்ணதை பாத்தீங்கன்னா வந்து திருமுருகன் காந்தியை தாங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்லாம ஒரு த ஒரு 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 அனுபவம் இல்லாதவரோட வந்துட்டு திடீர்னு வந்து ஒரு தலைவரா கொண்டு வந்து நீங்க வந்து நிப்பாட்டி இவருதான் தமிழ் தேசிய தலைவர்னாக்க எப்படி ஏத்துப்பாங்க அதுவும் பல பல இது யாரா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்சியை தொடங்கினா யாராக இருந்தாலும் சரி பகுத்தறிவு பேசினாலும் சரி அவன் 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 ஊர் எங்கேயோ அங்கதான் போய் வந்துட்டு அவனோட மக்கள் எங்க அதிகம் இருக்கிறாங்க அங்கதான் போய் கட்சி நடத்துவான் இயக்கத்தை நடத்துவான் ஆனா இவர் பாத்தீங்கன்னா வந்து டவுன் சவுத்துக்கு கீழே வரதே இல்லை இவரு இவர் வேறு என்ன சமூக மக்கள் இளைஞர்ல மாத்தம்தான் மூல செல செய்யறாரு தமிழ ஜாதி மதம் இனங்களை கடந்து தமிழ நவா ஏன் ஜாதி மதம் இனங்களை கடந்து தமிழ நவா நீ ஏன் சொல்ற ஏன் மதங்களை கடந்து இஸ்லாமியர்கள் சொல்ல வேண்டியதுன்னா இஸ்லாமியர்களையும் அஹ் இஸ்லாமியர்களையும் ஒரு நிமிஷம் இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நீ மதத்தை கடந்து வா தமிழ நான் வா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது தானே சொல்ல துப்பு இருக்கா தைரியம் இருக்கா சொல்லிட்டு உரிய நடந்துட முடியுமா சீமானால இஸ்லாமியர்களை வந்து நீ மதத்தை விட்டு வா நீ மதம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அல்லா ஒண்ணுமே கிடையாது நீ வாங்க சொல்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா ஜெயத் காஸ்பர் வந்துட்டு ஜெயத் காஸ்பர் பின்னணியும் நம்ம வந்துட்டு பல பல ஆங்கிள் யோசனை பண்ணி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அந்த ஜெகத் காஸ்பர் வந்துட்டு ஒரு சீமானை முன்னிறுத்துறார் என்றால் அப்போ நாம் சீமானை வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து யோசனை பண்ண வேண்டியது இருக்கு சீமானி என்ன சீமானோட பின்னணி என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஈழத்தை காட்டி கொடுத்தவர்கள் அது இவர் ஈழத்தை இவர் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக இவர் வந்துட்டு சீமா சீமான் வந்து ஈழத்துக்கு ஆதரவா ஆதரவா அடுத்த பிரபாகரணம் ஆனால் அவர்களை முன்னிறுத்தி பின்னாட்டில இருந்து வேலை செய்வ ஜெயத் காஸ்பர் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் ஈழத்தை காட்டி கொடுத்தவர் பல விஷயங்கள் அப்போ எப்படி இந்த இந்த இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்துட்டு இது பண்றது இத நம்ம எப்படி நம்ம வந்துட்டு அப்புறம் ஏத்துக்கிறது அப்புறம் வந்து பால் நியூமன் பால் நியூமனை வந்துட்டு இது ஐயா ஏகுலன் ஐயா புத்தக வெளியீட்டுல விழால வந்துட்டு ஏதோ பிரச்சனை ஆகி இதா இருந்தது அதை வந்துட்டு சீமான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பால் நியூமனை வந்துட்டு நான் அப்பதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு இது எவ்வளவு பெரிய பொய் இது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் பால் நியூமனோ சீமானோ இந்த அளவு வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்ட்டு ஆனால் பால் நியூமன் பால் நியூமன் உண்மையான மனுஷன் நான் பால் நியூமன் ஆதரிக்கிறேன் நான் வந்துட்டு பால் நியூமன் எதிர்பார்ப்பு இல்லை கிடையாது பால் நியூமன் வந்துட்டு எனக்கும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்சவர் தான் பால் நியூமன் வந்து நான் ஆதரிக்க கூடியவன் தான் அவர் தெளிவாக எழுதினார் அவரோட வார்த்தையில் அவரோட விஷயத்தில் அவர் தெளிவாக இருக்கிறார் ஆனால் சீமான் வந்துட்டு ஏன் பயப்படணும் ஆமா பால் நியூமன் பேசுறது உண்மை அவர் பதிவு செய்தது உண்மைன்னு சொல்ல வேண்டித்தானே பால் நியூமன் யாருன்னு தெரியாது எனக்கு அந்த மேடல் தான் தெரியும்ன்றதும் ஏன் போய் சொன்னாரு அதை வேற நிறைய பேர் வந்து இந்த புக் இல்ல வேற புக் ஃபங்க்ஷன்றாங்க வேற புக் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கும் நம்ம வந்து கேள்வி வச்சாச்சு அதுக்கும் பதில் எல்லாம் போயாச்சு ஏகுலன் அவர் அவர் அவரு மாத்திரம் இல்ல அவர் புத்தகத்தையும் அவரையும் சேர்த்து இல்ல இவனுக்கு வந்துட்டு அசிங்கப்படுத்தி விட்டாங்க சீமான் சேர்ந்து அசிங்கப்படுத்தி விட்டார் பால்யூமன் அவரோட இது 
அவர் வந்து உண்மைதான் பதிவு செய்தார் அவர் சொன்ன கருத்து வந்துட்டு பல நவநீத பிள்ளை முகக்கொண்டு எல்லாரும் சொன்னதுதான் சிறார்களை வந்து விடுதலை புலிகள் வந்துட்டு உபயோகப்படுத்தினார்கள் என்று மனித வண்டி உண்டாக உபயோகப்படுத்தினார்கள் என்று குற்றச்சாட்டு பரவலாக இருந்த குற்றச்சாட்டு அவர் ஒன்னும் புதுசா ஒன்றும் இருக்கல நவீன பிள்ளை சொல்லி இருக்கிறாங்க ஐநாள சொல்லி இருக்கிறாங்க பல பேர் அது சொன்ன விஷயம் தான் ஆனால் அதை வந்துட்டு பாலிமன் மாத்திரம் தான் வந்துட்டு பாலிமன் மேல மாத்திரம் பழி போட்டு சீமான் எப்படி தப்பிக்க நினைக்கிறாரு சீமான் எப்படி தெரியாதுன்னு சொல்றாரு ரொம்ப எல்லாத்திலயும் வந்துட்டு இவர் தப்பிச்சு அப்படியே போயிடலாம் அப்படியே அப்படியே இவர் வந்துட்டு இது பண்ணிடுறாரு இவர் அதே மாதிரி வந்துட்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்த வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு இது பண்ணிடுற அவமதிச்சுட்டாங்க இவர் இவர் வந்து குளித்திடுவான்னு சொன்னாருங்களேங்க இதை விட என்னங்க வந்துட்டு அவமானப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு சீமான் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை குளித்திடுவோம் நாங்கள் ஆட்சி வந்தா குளித்திடுவோம்னு சொன்னாரு புதிய தலைமுறை புதிய தலைமுறை வீடியோ இருக்கு ஓடிட்டுதான் இருக்கு தொடர்பு ஷேர் பண்ணாங்க இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் போது சீமான் எந்த இடத்தில் பொருந்துகிறார் ஒண்ணுமே இல்ல இல்ல வர வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சீமான் தான் பெரிய அளவுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் எந்த அளவு வந்துட்டு பயந்துட்டு இருக்காங்க வந்து எங்களுக்கு மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் தெரியும் இன்னைக்கு வேணா கப்சூட் இருக்கலாம் எவ வேணா சொல்றான் அப்பயே வந்துட்டு ஜெயலலிதா எதிர்த்து எல்லாம் பண்ணாங்கட்டு ஜெயலலிதா வந்துட்டு இந்த அம்மா வந்து வளர்த்து விட்டாங்க சீமான கருணாநிதிக்கு வந்துட்டு ஆப்பு அடிக்கிறதுக்கு இதுதான் உண்மை இதே அந்த எதிர் அரசியல் அந்த எதிர் அரசியல் செய்யலன்னா இன்னைக்கு சீமான் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மூளையில போயிட்டு ஒடுங்கி ஒன்னு ஒரு பத்து பேர் கூட பின்னாடி இல்லாத ஒரு ஆளா தான் இருந்திருப்பாரு சீமான் வீரம்ன்றது பேச்சுல இருக்கணும் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் சும்மா சந்தர்ப்பத்துல வந்துட்டு இது பண்ணி பேசுறது பேச்சு அல்ல நான் எப்பத்துல இருந்தோ தமிழ் தேசிய இந்த களத்திலே வந்துட்டு நான் வந்து இந்திய தேசியம் இந்துத்துவாவும் மோடி ஆதரவாக இருந்தோம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் எந்த இடத்துல போய் பிள்ள ஏன்னா பல இடத்துல அடி வாங்க இது பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ஒரு இஸ்லாம் ஒரு ஈழ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கத்தி கத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 நாய் சொல்லிச்சு நீ மோடி ஆதரவு தானே அது அந்த ஏன்னா அடி வாங்க எல்லாம் முயற்சி பண்ண அடி வாங்க வைக்கிறதுலாம் முயற்சி பண்ணாங்க நான் அந்த இடத்துல நான் ஒன்னும் போய் சொல்லி நான் ஒன்னும் தப்பிக்கணும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்துருந்தேன் உண்மையா பேச என்னங்க இருக்கு கருத்தை கருத்தியெல்லாம் வந்து முன்னு வச்சா கேட்க போறான் அவனும் பதில் சொல்ல போறான் பதில் சொல்ல முடியலன்னா அவன் மூட்டு போக போறான் எல்லாத்தையும் மூடி மறைக்கிறது என்ன அர்த்தம் அது ஒரு கேடு கட்ட ஜென்மம் தானே அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு சீமானுக்கு இது கடைசி தேர்தலா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு எந்த மூஞ்சியும் இருக்காது நிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அசிங்க அது வரைக்கும் சீமானை வந்து பல தளத்தில் பல இடத்தில் நாங்கள் வெளிப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம் மக்கள்கிட்ட இருந்து செல்ல காசு ஆயிடுவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த தேர்தலையும் நிக்கவே முடியாது மக்கள் தெருத்தி தெருத்தி அடிப்பானுங்க எழுதி வச்சுங்க அதே மாதிரி இன்னும் பத்தே வருஷம் தாங்க பத்தே வருஷம் தான் இங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு 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 இந்துத்துவா இந்துத்துவான்றது என்னவோ இங்க வந்துட்டு பெரிய ஒரு தவறான ஒரு இதா பாக்குறாங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் நாங்க ஒன்னும் இங்க வெறி கொண்டு இது பண்ற மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு நாங்க இது பண்ணல நாங்கள் வந்துட்டு எங்கள் இன உணர்வை வந்துட்டு மத மதமாக கட்டுடமைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒன்னும் கிடையாது இனி சீமான் வெகுரில் சீமானோட ஆடியோவும் ரிலீஸ் ஆகும் வெகு விரைவில் இவர் வந்துட்டு பெரிய பெரிய யோக்யா மாதிரி பேசுறாரு ஒரு அரசாங்க அதிகாரி போய் மிரட்டலாமா அதுவும் யாரு இவருக்கு வந்துட்டு இவருக்கு பின்னாடி இவரோட இனத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு தாதுமணல் வியாபாரம் செய்வது ஒரு ஒரு நபருக்கு அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய அளவு இனி ஊடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு நபருக்கு ஆதரவாக ஒரு அரசாங்க அதிகாரி மிரட்டியுள்ளார் அது என்னன்றது பார்ப்போம் வெகு விரைவில் பார்ப்போம்